వెల్కమ్ టు ఎన్ఎన్ వన్ న్యూస్ నేను భారతి ముందుగా హెడ్లైన్స్ క్యాన్సర్ పై అవగాహన కల్పించడం కోసం గ్లోబల్ గ్రేస్ క్యాన్సర్ సంస్థ పరుగులో పాల్గొన్న విశాఖపట్నం సిటీ మరియు జిల్లా పోలీసులు విజయవాడ పండిత్ నెహ్రూ బస్ స్టాండ్ లో దారుణం సంవత్సరం పాపను బస్ స్టాండ్ లో వదిలి వెళ్లిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఎర్రచందన స్మగ్లింగ్ మోటా అరెస్ట్ టాటా ఏస్ వాహనంలో రవాణా చేస్తుండగా పట్టుకున్న టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు పచ్చిధాన్యం కొనుగోలు చేయాలి గండేపల్లి మండలం రైతులు మురారి వద్ద హైవే దిగ్బంధం చింతలపూడిలో ప్రత్యేక దళిత పంచాయతీ ఏర్పాటు కార్యక్రమానికి జిల్లా ఏం నాయకుడు కాకర్ల సత్యం అధ్యక్షత ఇక వివరాలు చూస్తే శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో జగనన్న గోరుముద్ద మెను ఛార్జీల పెంపుతల చేయాలని సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి సిహెచ్ రామ్మూర్తి రాజ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు రాజం మండలం ఎంఈఓ గారికి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలని జగనన్న గోరుముద్దకు మెను ఛార్జీలు పెంపుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు చాలా సంక్షోభంలో గెలిపిన పరిస్థితి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు ఏర్పడింది ఈ వేళ అప్పులు చేసి మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని నిర్వహిస్తున్న పరిస్థితి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు ఉంది మరొక పక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జగనన్న గోరుముద్దం చెప్పి స్కూల్లో మెనూనేమో మార్పు చేసి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల్ని తీవ్రంగా ఇబ్బందులు గురి చేస్తారు జగనన్న మెనూకి ఇస్తున్నటువంటి మెనూ ఛార్జీలు పెంపుదల చేయాలని చెప్పి అనేక సార్లు అడుగుతున్నా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనీసం పట్టించుకోవడం లేదు ఈ స్కూలుల్లో హెచ్ఎంలేమో మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు ఇబ్బందులు పెట్టి మీరు జగనన్న గోరుముద్ర అమలు చేయాలని చెప్పేసి ఒక పక్క మ్యాస్టర్ ఏమో ఇబ్బంది పెడుతున్న పరిస్థితి మరో పక్క గవర్నమెంట్ ఏమో బిల్లులు సక్రంగా చెల్లించకుండా మెనూ ఛార్జీలు చెల్లించకుండా అదేవిధంగా వేతనాలు చెల్లించకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్న పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంది ఇటువంటి సందర్భంలో మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల మీద ప్రభుత్వం ఒక పక్క వేధింపులు మరొక పక్క ఉపాధ్యాయులు ఇబ్బందులు పెట్టే పరిస్థితి ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే బకాయి బిల్లులు వెంటనే చెల్లించాలి జగనన్న గోరుమతికి మెనూ ఛార్జీలు పెంపుదల చేయాలి అదేవిధంగా కనీస వేతనం మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు అమలు చేయాలి ఈ వేళగా మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కనీసం ఉద్యోగులే గుర్తించే పరిస్థితి లేదు విశాఖ ప్రజలకు క్యాన్సర్ పై అవగాహన కల్పించడం కోసం గ్లోబల్ గ్రేస్ క్యాన్సర్ సంస్థ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరం నిర్వహిస్తున్న ఈ పరుగులో విశాఖపట్నం సిటీ మరియు జిల్లా పోలీసులు సంయుక్తంగా పాల్గొన్నారు రామకృష్ణ బీచ్ రోడ్లోని కాళీమాత టెంపుల్ నుండి ఈ రన్ను మనీష కుమార్ సిన్హా సిటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ విశాఖపట్నం జెండా ఊపి ప్రారంభించారు ఎల్కేవి రంగారావు డిఐజీ విశాఖపట్నం రేంజ్ బోడేపల్లి కృష్ణారావు ఐపీఎస్ విశాఖపట్నం జిల్లా శ్రీమతి గౌతమి సాలి ఐపీఎస్ డీసీపీ మరియు ఇతర సిటీ అధికారులు పాల్గొని ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం చేశారు గ్లోబల్ గ్రేస్ క్యాన్సర్ పై అవగాహన పరుగును బీచ్ రోడ్లోని కాళీమాత టెంపుల్ నుండి వైఎంసిఏ వరకు తిరిగి కాళీమాత టెంపుల్ వరకు పరుగును పూర్తి చేసిన పోలీసులు గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ క్యాన్సర్కి వ్యతిరేకంగా ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడానికి క్యాన్సర్ నివారణ మరియు ముందస్తుగా గుర్తించడానికి క్యాన్సర్ రోగులకు భరస కల్పించడానికి కృషి చేస్తుంది ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్మూడు రిజర్వ్కు చెందిన ఆర్పిఎల్ శాంతి కుమార్ డిఎస్పి డిఏఆర్ రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్లు రామకృష్ణారావు అరవింద్ కిషోర్ వెంకట్రావు మరియు సతీష్ తదితర అధికారులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు
విజయవాడ పండిత్ నెహ్రూ బస్ స్టాండ్లో దారుణం ఒక సంవత్సరం పాపను బస్ స్టాండ్లో వదిలి వెళ్ళిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పాప గంట నుండి ఏడుస్తూ నిలబడడంతో పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చిన ప్రయాణికులు వెంటనే స్పందన బస్ స్టాండ్ అవుట్పుట్ పోలీసులు స్పందించి పాపకు పాలు పట్టించిన పాపను ఎవరు తీసుకువచ్చారో అనే కోణంలో విచారిస్తున్న పోలీసులు బస్ స్టాండ్లోనూ సీసీ ఫుటేజ్ పరిశీలిస్తున్న పోలీసులు పాపకు పాలు బిస్కెట్లు ఇస్తున్నా ఏమీ తినకుండా అమ్మ అమ్మని బోరను వెలిపిస్తున్న పాప మహిళా కానిస్టేబుల్ సహాయంతో చిన్నారిని కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకువెళ్లి పాప బంధువుల కోసం విచారణ చేస్తున్న పోలీసులు ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ ముఠా అరెస్ట్ చెన్నైకి రవాణా చేస్తున్న పదకొండు ఎర్రచందనం దొంగలు నాలుగు మోటార్ సైకిళ్లు ఇనోవా టాటా ఏసీ వాహనం స్వాధీనం చెన్నైకి రవాణా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పదకొండు ఎర్రచందనం దొంగలు దొంగలతో పాటు పైలట్లుగా వ్యవహరిస్తున్న నాలుగు మోటార్ సైకిళ్లు ఒక ఇనోవా కార్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు దొంగలను టాటా టాటా ఏసీ వాహనంలో రవాణా చేస్తున్నారు అనంతరం రేంజ్ డిఐజీ కాంతి రాణా టాటా నేతృత్వంలో టాస్క్ ఫోర్స్ ఎస్పీ మేడా సుందర్రావు ఆదేశాల మేరకు డిఎస్పీ మురళీధర్కు అందిన సమాచారంతో ఆర్ఎస్ సురేష్ కుమార్ రెడ్డికి టీం ఆర్ఎస్ఏ సురేష్ బృందంతో ఆదివారం తెల్లవారుజామున పుత్తూరు రోడ్ తనిఖీలు నిర్వహించారు వడమపేట మండలం అంజారమ్మ కనుమలో మాటు వేయగా రెండు మోటార్ సైకిళ్లు వచ్చాయని డిఎస్పీ మురళీధర్ తెలిపారు వారిని అడ్డగించి విచారణ చేపట్టే క్రమంలో వరుసగా టాటా ఏసీ ఇనోవా వాహనాలు వచ్చాయని టాటా ఏసీలో ఎర్రచందనం దొంగలు లభించాయని తెలిపారు ఈ వాహనాలు ఇక్కడ నిలిచి ఉండటంతో మరో రెండు మోటార్ సైకిళ్లు వచ్చాయని వాళ్ళు కూడా ఇదే మోటాకు చెందిన వారుగా గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నామని చెప్పారు అదుపులోకి తీసుకున్న వారందరూ తమిళనాడుకు చెందిన వారేనని అన్నారు వీరిని తమిళనాడు సిర్కాలికి చెందిన బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఇరవై సంవత్సరంలో తిరువల్లూరు జిల్లా పాకశైలకు చెందిన జయ శర్వణ్ ముప్పై నాలుగు సంవత్సరములు పల్లిపట్టుకు చెందిన ఎన్ రమేష్ నలభై ఏడు సంవత్సరములు ఎస్ఎం సంజీవి ఇరవై ఏడు సంవత్సరములు సి రాంకి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరములు చెన్నై తిరువెర్కోడ్కు చెందిన ఏ శ్రీజిత్ నలభై మూడు సంవత్సరంలో గుర్తించినట్లు తెలిపారు వీరు శేషాచలం నుండి ఎర్రచందన దొంగలు సేకరించి చెన్నై తరలిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు వీరి ద్వారా మరింత సమాచారాన్ని తెలుసుకుంటామని తెలిపారు ఈ కేసును సి సిఏ చంద్రశేఖర్ నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ సమావేశంలో డిఎస్పీతో పాటు ఆర్ఏ సురేష్ రెడ్డి సిఏ చంద్రశేఖర్ ఎఫ్ఆర్ఓ ప్రసాద్ ఎస్ఐ మోహన్ నాయక్ ఆర్ఎస్ఐలు సురేష్ వినోద్ కుమార్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు చెకింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు సుమారు మార్నింగ్ అట్ అర్లీ అవర్స్లోన ఫస్ట్ రెండు మోటార్ బైక్స్ వచ్చాయి మన వాళ్ళు అనుమానం వస్తే మన వాళ్ళు చూసి రిటర్న్ తీసుకొని పోతామంటే ఇమీడియట్గా సురేష్ ఆరే టీం వాళ్ళని పట్టుకొని విచారం చేస్తే విచారం చేస్తున్నాగానే నెక్స్ట్ ఇంకొక టాటా ఏసీ వచ్చింది ఇనోవా వచ్చింది ఇనోవాని చెక్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న వ్యక్తి కూడా కొంచెం తడవాడు జరుగుతుంది అతను కూడా పక్కకు పెట్టుకోవడం జరిగింది సరే ఈ రెండు విచారం చేస్తూ ఉన్నారు చేస్తూ ఈ లోపల ఒక టాటా ఏసీ వచ్చి వీళ్ళు వాళ్ళ వెహికల్స్ ఆగడం వలన 
వాళ్ళ మనుషులు ఆగారని చెప్పేసి ఆ టాటా ఏసీ తెచ్చి ఆపాడు డ్రైవర్ ఆపితేనే ఇమీడియట్గా మన వాళ్ళు దాన్ని కూడా తీసుకొని ముగ్గురిని విచారణ చేస్తూ ఉన్నారు విచారణ చేస్తూ ఉంటే ఈలోపు బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఓ రెండు వెహికల్స్ వచ్చాయి మన వాళ్ళు అనుమానం వచ్చి మామూలుగా పైలట్స్ ఇంక మెటీరియల్ చూశారు మన వాళ్ళు తర్వాత చూడటం వల్ల ఇమీడియట్గా వెనక కాన్స్టేబుల్స్ పోయి వాళ్ళని కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది తర్వాత మొత్తం అందరినీ విచారణ చేసినాక తెలిసింది ఏమంటే వీళ్ళు తమిళనాడు చెందిన వాళ్ళు మన శేషాచలంలో అడవుల్లోనే ఉన్న ఎర్రచందనం అంతా దొంగలించి ఈరోజు అర్లీ అవర్స్లో ఇద్దరు పైలట్స్ సుబ్రహ్మణ్యము శరవణ్ అనే ఇద్దరు పైలట్స్ ముందు వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళు వెనక ఈ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఈ టాటా ఏసీ వెహికల్లోన దాన్ని రమేష్ అనే డ్రైవర్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ వెహికల్లో మెటీరియల్ అంతా చూస్తే దాదాపు లెవెన్ లాక్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఎర్రచందనం లాక్స్ అని మన ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ కూడా ధృవీకరించడం జరిగింది తర్వాత దాంట్లో ఇన్నోవాలో ఉన్న వ్యక్తి పేరు శ్రీజిత్ అని ఇతను ట్రావెల్స్ ఏదో చెన్నైలో రన్ చేస్తున్నాడు అని కూడా తెలిసింది అతను దీన్ని అంతా కూడా సారథ్యం వహించడం జరిగింది ఎస్కార్ట్ చేసుకుంటూ ముందు వెళ్తున్నాడు దాని వెనక టాటా ఏసీ వస్తా ఉంది తర్వాత వెనక ఉన్న ఇద్దరు టూ పైలట్స్ వాళ్ళని కూడా తీసుకొస్తే ఒక పేరు రామ్కి అని ఇంకొకడు సంజీవ్ అని చెప్పడం జరిగింది తమిళ్ తెలిసిన మా యొక్క కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళని అంత తరోగా దాదాపు రెండు గంటల విచారణ అనంతరం చెక్కింగ్ అనంతరం వాళ్ళందరూ కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు వాళ్ళని మాకు తెలిసింది ఏమంటే మన శేషాచల అడవుల్లో ఉన్న ఎర్రచందనాన్ని గత నాలుగైదు రోజుల నుంచి దొంగలించి కొట్టి తీసుకొని వచ్చి చెన్నైకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఈ శ్రీజిత్ అధ్వర్యంలో ఎక్కడన్నా దాచిపెట్టి అమ్మాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది ఇమీడియట్గా మా వాళ్ళు చాకచక్యంగా ఆర్ఎస్ సురేష్ కుమార్ రెడ్డి అధ్వర్యంలో టీం బాగా సక్సెస్గా పనిచేసింది సురేష్ ఆర్ఎస్ఐ టీం అందరూ కూడా మా ఆఫీసర్లు అభినందించడం జరిగింది ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడ ఇండియన్ పెట్రోల్ బంక్ సమీపంలో గ్యాస్ సిలిండర్ల లారీ బోల్తాయి ఇద్దరు వ్యక్తులకు గాయాలు చల్లా చెదురుగా పడి ఉన్న గ్యాస్ సిలిండర్లను త్రుటిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రత్తిపడ నియోజకవర్గం ఏలేశ్వరం మండలం సిరిపురం గ్రామంలో గ్రామ సెక్రటరీ అనపర్తి రాంబాబు అధ్యక్షతన సర్పంచ్ పేతల్ నూకరాజు ఎంపీటీసీ సాడే లోవరాజు ఆధ్వర్యంలో వైఎస్సార్ ఆసరా పథకాన్ని ప్రారంభించిన జడ్పీటీసీ సభ్యులు నీరుకొండ సత్యవతి సత్యనారాయణ మరియు ఎంపీపీ గొల్లపల్లి నరసింహమూర్తి అలియాస్ బుజ్జి మరియు వైఎస్సార్ కార్యకర్తలు నాయకులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్న మహిళలు యానిమేటర్స్ మరియు సచివాలయ సిబ్బంది కేటాయించిన స్థానంలో ఒకటి నుంచి పన్నెండు మంది సభ్యులు కూడా వారు మరియు సచివాలయ స్టాఫ్ వారి కేటాయించిన స్థానంలో ఉద్దేశంగా కోరుతున్నా ఉంది కార్యక్రమం రామ కుమారి సచివాలయంలో కూడా అనే గ్రామ పంచాయతీ వార్డు పెట్టడం చేసినా కోరుతున్నా అండి ఐదు స్థానాల్లో కూర్చోస్తున్నా కోరుతున్నా అండి చెప్పడానికి నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తూ అక్క సంఘటనందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనతో ఈ మిత్రం రాస్తున్నాను గత ప్రభుత్వాల వలె ఇది మాటల ప్రభుత్వం కాదు ఇది శాతల ప్రభుత్వం అని మేనిఫెస్టో అంటే అంకర్ గారిడీ కాదు అది ఒక పవిత్రమైన భగవద్గీత బైరల్ మరియు పురాణంలో భావించి ఇచ్చిన మాటలకు కట్టుబడి ఇచ్చిన హామీని తేదీ వారిగా అమలు చేయటకు క్యాలెండర్ ను ముందుగానే ప్రకటించి మొదటి రెండున్నర సంవత్సరాలలోనే తొంభై ఐదు శాతం హామీలను నెరవేర్చే దిశగా అడుగులు వేస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం మనది గత ప్రభుత్వం రుణాలు మాఫీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చి రుణాలు కట్టొద్దని పిలుపునిచ్చి మోసం చేసిన పరిస్థితులలో మహిళలు జిల్లా ఎస్పీ రవీంద్రనాథ్ బాబు చింతురు ఏస్తూ జి కృష్ణకాంత్ ఆదేశాల మేరకు ఏటపాక సీఏ ఎం గజేంద్ర కుమార్ పర్యవేక్షణలో ఎస్ఐ చిన్నబాబు తన సిబ్బందితో ఏటపాక మండల పరిధిలో పురుషోత్తపట్నం చెక్ పోస్ట్ వద్ద ఆదివారం వాహన తనిఖీలు చేపట్టగా టాటా మ్యాజిక్ వాహనంలో తలుస్తున్న అక్రమ మద్యాన్ని ఏటపాక పోలీసులు పట్టుకున్నారు 
పురుషోత్తపట్నం చెక్ పోస్ట్ వద్ద ఎస్ఏ చిన్నబాబు సిబ్బందితో వాహనాల తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా తెలంగాణ అక్రమ జన్ గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకుని ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఈ క్రమంలో ఏటపాక సీఏ గజేంద్ర కుమార్ ఎస్ఏ చిన్నబాబు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రం సరిహద్దుల్లోని భద్రాచలం పట్టణం నుండి ఆంధ్రకు జోరుగా అక్రమ మద్యం రవాణా జరుగుతున్నట్టు సమాచారం రావడంతో తెలంగాణ ఆంధ్ర సరిహద్దుల్లో వాహనాల తనిఖీలు చేపట్టామని ఈ నేపథ్యంలో సుమారు యాభై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల వెలుగు చేసి మొత్తం రెండు వందల అరవై మద్యం బాటిల్లు ఏపీ టూ సిక్స్ టీవీ పన్నెండు డెబ్బై ఐదు నెంబర్ గల టాటా మ్యాజిక్ వాహనంలో గుర్తించి సదర్ వాహనాన్ని సైతం స్వాధీనం చేసుకున్నామని చింతూరు మండలం చెడమూరు గ్రామానికి చెందిన మడకం రాజయ్య గాదెల రాజేష్ అనే ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని వారిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఏ చిన్నబాబు పేర్కొన్నారు అంతర్ రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో నిరంతరం పోలీస్ నిఘా పటిష్టంగా ఉంటుందని ఎంతటి వారైనా అక్రమాలకు పాల్పడితే చట్టరీత్యా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్ఏ చిన్నబాబు హెచ్చరించారు ఈ తనిఖీలో పోలీస్ ఎస్పీఓ సిబ్బంది కొండలరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా గండపల్లి మ తూర్పుగోదావరి జిల్లా గండపల్లి మండలం మురారి గ్రామం వద్ద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పచ్చి ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసిన ధాన్యానికి డబ్బులు రైతులకు వెంటనే పంపిణీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గండపల్లి మండలానికి చెందిన రైతులు వందలాదిగా జాతీయ రహదారిపై ధాన్యాన్ని పారబోసి హైవే దిగ్బంధం చేసి ఆందోళన చేశారు సంఘటన స్థలానికి జగ్గంపేట సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ సురేష్ బాబు ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడి మీడియాకు న్యాయం చేస్తాను ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేయండి అని రైతులను కోరారు రైతులు కలెక్టర్ స్పందించి వెంటనే వచ్చి మా సమస్యలు తీర్చాలని డిమాండ్ చేశారు కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది వెంటనే సురేష్ బాబు స్థానిక ఎంఆర్ఓను స్థానిక వ్యవసాయ అధికారులతో మాట్లాడి సంఘటన స్థలానికి రప్పించి చర్చలు జరిపించారు ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేశారు రైతులు మాట్లాడుతూ మాది మెట్ట ప్రాంతం గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా పిపిటి స్వర్ణ రకం ధాన్యం పండిస్తున్నామని మాది మెట్ట ప్రాంతం కాబట్టి తొందరగా పంట చేతికి వస్తుందని కానీ ప్రభుత్వం ధాన్యం కొనుగోలు చేయొద్దంటూ చెప్పడంతో ఎవరూ కొనుగోలు చేయట్లేదు మా సమస్యలు తీర్చే వెంటనే పరిష్కరించాలని రైతులందరూ రోడ్డెక్కి ఇదంతా నిర్వహిస్తున్నామని ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో గండపల్లి మండల రైతులు వందలాదిగా పాల్గొన్నారు మాట్లాడిచ్చిన తర్వాత 
మొరారి గ్రామం మాది నా పేరు నిమ్మలపూడి త్రిమూర్తులు మేము పది గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి బీపీటీ రాక సమరం దాన్ని పండిస్తున్నాం మాది మెట్ట ప్రాంతం కాబట్టి కొంచెం ఎర్లీగా మాకు పంట చేతి వస్తుంది కానీ ఈ గవర్నమెంట్ పచ్చిదాన్ని కోరమని చెప్పేసి ఆర్డర్ పాస్ చేసింది దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మేము పచ్చిదాన్ని అమ్మ పచ్చిదాన్నిగా మాకు అమ్మాలి వేరే ప్రేయర్స్ కానీ కళ్ళాలు కానీ మా రైతులు లేవు దీని గురించి అని చెప్పేసి మేము గవర్నమెంట్ తెలియాలని చెప్పేసి ధర్నా చేస్తాం వర్షం వర్షం ఒకటి వర్షం వస్తే పంట పోయి మనుషుల కొరక ఇప్పుడు వరకు ఎకరానికి ముప్పై వేల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టాం దాని గురించి ఈ వర్షం వాతావరణం బాగాలేదు ఇప్పుడు ఒక చినికి పడిందంటే మొత్తం పంట అంతా నేలమట్టం అయిపోయి మా జంతు చేతికి రాదు ఆరుదలు చేయడం మా రైతు సాధ్యం కాదు ఆర్బీకేల ద్వారా అమ్మడం కూడా మా రైతుకి సాధ్యం కాదు మిల్లర్స్ మా దగ్గర గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మిల్లర్స్ ఏ కొనివారు మా దగ్గర గవర్నమెంట్ ఈరోజు మాకు పచ్చిదాన్ని కొనివారు మిల్లర్స్ మిల్లర్స్ కొంటారంటారు గవర్నమెంట్ కొనొద్దు మేము కొంటా ఉంటుందంట మేము ఎండ పెడతామే ఎక్కడ ఎండ పెట్టాలి మాకు కళ్ళాలు లేవు రెండోదేమో మాకేమో మనుషులు లేరు శ్రీకాకుళం జిల్లా పరిషత్ సమావేశ మందిరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ జస్టిస్ శంకర్ నారాయణ బృందానికి తూర్పు కాపు కుల రిజర్వేషన్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరిన ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పు కాపు సంక్షేమ సంఘం టీం ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో అత్యధిక జనాభాగా ఉన్న తూర్పు కాపు కులం రిజర్వేషన్ పరంగా అన్యాయానికి గురవుతున్నామని మా కులానికి రిజర్వేషన్ శాతాన్ని పెంపొందించి బీసీ డిలోంచి బీసీఏ జాబితాలో చేర్చాలని ఉత్తరాంధ్ర మినహా మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో నివసిస్తున్న తూర్పు కాపులందరికీ ఓబీసీ రిజర్వేషన్ వర్తింపచేయాలని కోరుతూ వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీటీకేఎస్ఎస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పతివాడి గిరీశ్వరరావు తూర్పు కాపు కార్పొరేషన్ రాష్ట్ర డైరెక్టర్లు కాలపు రంజిత్ కుమార్ రాష్ట్ర కార్యదర్శులు అధిక సంఖ్యలో తూర్పు కాపు పెద్దలు విద్యార్థులు హాజరయ్యారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పు కాపు సంక్షేమ సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి ముఖ్యంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తూర్పు కాపులో ఎప్పటి నుంచో వెనుకబడి ఉన్నారు మరి ఆనాడు బీసీ డిలో మరి అత్యంత వెనుకబడి ఉన్నారని చెప్పేసి బీసీడీలో చేర్చడం జరిగింది ముఖ్యంగా తూర్పు కాపులు అంటే అనేక వ్యవసాయ పనులు కానీ మరి కార్మికులు గాను మేస్త్రీలు గాను మరి హోటల్స్లో ఇతర ప్రాంతాల్లో వలస పోయి మరి కూలి పనులు కానీ ఇవన్నీ చేసుకుని బ్రతికి జీవించినటువంటి వ్యక్తులు మరి అంతేకాకుండా వ్యవసాయ కార్మికులు కూడా ఎప్పటి నుంచో పనిచేస్తున్నారు పూర్వం నుంచి కూడా తూర్పు కాపులకు పునర్వివాహం అనేది ఉంది మరి అడ్డగుండారులు కట్టుకొని మరి అతి నా అనాగరికంగా జీవించినటువంటి మరి వ్యక్తులు ఈ విధంగా ఈ విధంగా మరి జీవించినటువంటి ఈ తూర్పు కాపులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సుమారు నలభై ఐదు లక్షల జనాభా కలిగి ఉన్నారు మరి ఇటువంటి ఈ జాతికి మరి ఈనాడు ఈ బీసీడీలో పూర్వం పెట్టారు కానీ అన్ని కులాలను తీసుకొచ్చి ఈ బీసీడీలో పెట్టడం బట్టి ఈ రిజర్వేషన్ శాతం అనేది ఇటు సరిపోవడం లేదు కాబట్టి ఈ తూర్పు కాపు కులాన్ని బీసీఏలో చేర్చమని వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది బీసీ కమిషన్ వారికి అంతేకాకుండా ఓబీసీ కూడా ఈ మూడు జిల్లాల్లో ఇస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వ స్థాయిలో ఓబీసీ ఇవ్వడం లేదు అంతేకాకుండా ఆ పది జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ తూర్పు కాపు జాతికి 
मरी ओबीसी सर्टिफिकेट इवड़ ले मरी वील के प्रभुत् हाया मरी ओबीसी इवाल मरी बीसीडी नीचे ये चर्चा अत्यंत वनकड़े जनाभा कल तूर्प कोपल आवाल मरी तूर्प कोप संक्षेम संघ आंध्र प्रदेश राष्ट्र संघ तरफ मरी को वार विज्ञापन पत्र जी संस्मरण वारोत्सव राष्ट्र व्याप्त विविध साजिक सेवा कार्यक्रम निर्वहित अंदर भाग में सिद्धपेट जि अक्नपेट मंडल केन्द्र में प्राथमिक आरोग के इंडियन रेड क्रास् सोसईटी ब्लड सेंटर करी नगर मरीज एस रवि आध्र्यन मेगा रक्तदान शिबिरा निर्वहार यह मेगा रक्तदान शिबिरा हूस्नाबाद एसीपी सतीश रिब्बन कटे प्रारंभ मेगा रक्तदान शिबिर में एस रवि पोली सिबंदी तो दादापू वक्तदात पागोनी रक्तदान चपड़न साजिक सेवा कार्यक्रम पट पलवर अभिनंदन कार्यक्रम में सीए रघुपति प्रजाप्रतिनिधु ग्रामस्थल युवक तरगो पश्चिम गोदावरी जिला चिंतलपूड़ पटण में स्थाक वीकेएम फंक्षन हाल अंबेडकर् इंडिया मिशन आध्र्यन एर्पट्टे प्रत्येक दलित पंचायती मनवाड़ मन पंचायती कार्यक्रम की जिला एएम नायक काकर्ल सत्यम अद्यक्षता वह सवेशा की मुख्य अतिथि का अंबेडकर् इंडिया मिशन राष्ट्र कन्वीनर मधुरी रांबाब पागो मुझे अंबेडकर् विग्रहा पूलमाल वे निवा ईयन मालात प्रती ऐद मंद दलित जनाभा कल वारी प्रत्येक पंचायती एर्पट्ट चेयर इंग्ली मीडिय स्कूल पेटा दलित उन्नत विद्यों चली उद्योग स्थिरपड़ी अला अंबेडकर् इंडिया मिशन मुख्य उद्देश्य गुरी विवरी अन चलपूड़ मंडल अंबेडकर् इंडिया मिशन कन्वीनर कंसर् बुज्जिपा को कन्वीनर गोंदीराजुनी एनको यह कार्यक्रम में जिला एएम नायक काकर् सत्यम एएम पैक मेबर एन एस राजेन्द्र अंबेडकर् इंडिया मिशन नायक एन पागो लक्ष मंदी जेपी मंत्रे रोड प्रभुत् दीन आवश्यकता इतना मंदिर आवश्यकता प्रभुत् आलोचिपे श्री एन एस राजेन्द्र कुमार गारे अंबेकर् पूर्वमा निवा मन अंबेकर्वेदेक 
ఏమయ్యా నువ్వు ఏం చేయగలుగుతావా మీ గోడల మీద రాసుకోండి మీరు బాలితులు కాదు పాలకులు అవుతారని చెప్పేసి బాబా సాంబ్ పెట్టి అన్నారు ఏమన్నా నేను బాబా సాంబ్ పెట్టా ఆ రోజున ఏ రోజున పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ప్రాంతంలో మీ గోడల మీద రాసుకోండి మీరు పాలితులు కాదు పాలకులు అవుతారని బాబా సాంబ్ పెట్టి అన్నారు అప్పుడు పాలకులు అంటే తెలుసా మనకి ఓటు హక్కు గురించి తెలుసా మనకి మీ గోడల మీద రాసుకోండి అన్నాడు మీ గుడిసెలు ఉన్నాయి అసలు మూతికి మొత్తం ముడ్డికి తాటి పెట్టుకున్న జాతి మనది గుడిసెలే లేని జాతి గుడిసెలు లేకపోతే గోడలు ఎక్కడ ఉంటాయి ఉంటాయా గోడలు లేని జాతికి గోడలు ఊహించాడు గుడిసెలు లేని జాతికి గుడిసెలు ఊహించాడు బాబా సాంబ్ అంబేద్కర్ గుడిసెలు లేదని గోడలు ఊహించాడు బాబా సాంబ్ అంబేద్కర్ గోడలు ఊహించడమే కాకుండా మీ గోడల మీద రాసుకోండి అన్నాడు గోడల మీద రాసుకోండి అంటే శుభ్రంగా సున్నం కొట్టాలా ఇలా సున్నం కొట్టి రాసుకోగలుగుతాం అవునా రాసుకోండి అన్నాడు రాసుకోండి అంటే మీకు చదువు కావాలా మన ధర్మ శాస్త్రం వల్ల మీకు చదువు లేదు ఉందా సూత్రుడికి చదువు లేదు అతి సూత్రుడికి చదువు లేదు ఉందా చదువు ఉంటే చదువుకుంటే చేసేవాళ్ళు నాలుగు పోసేవాళ్ళు వింటే చెవుల శేషం పోసేవాళ్ళు బ్రాహ్మణుడి నుంచి బ్రాహ్మణు పుట్టాడు బాహు నుంచి చెతురు పుట్టాడు నాకు నుంచి వయసు పుట్టాడు బాధల నుంచి పుష్ పుట్టాడు ఎక్కడ పుట్టినా మనకు అనవసరమయ్యా నేనైతే మగాడికి మాత్రం పట్లా మా అమ్మకే పుట్టా అర్థంగా ఎక్కడ పుట్టినా పట్లా కానీ చదువుకునే అర్హత మనకి ఇవ్వాలా వ్యవసాయ వ్యాపారం చేసే అర్హత మనకి ఇవ్వాలా ఇచ్చాడా ఇచ్చాడా ఇవ్వాలా పరిపాలించే అర్హత అస్సలు ఇవ్వాలా కానీ బాబా సాహ్ అంబేద్కర్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఓటు హక్కు తీసుకొచ్చిన తర్వాత విశాఖపట్నం చంద్రపూడ్ పుట్టాడేమో చంద్రపూడ్ వచ్చాడేమో చంద్రపూడ్ నుంచి సంఘం పెట్టాడేమో ఆయన ఎందుకు అనుకోవట్ల చంద్రబోల్డ్ ఎమ్మెల్యే పోటీ చేయడానికి ఎందుకు అనుకోవాలా ఆయన ఒక మాట అంటాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఏమన్నాడు మీ అందరికీ తెలుసు విషయం నాకు పదవి దక్కడం కన్నా నా జాతికి అధికారం దక్కన సంఘాలు పెట్టిన వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు సంఘాలు పెట్టి కార్పొరేషన్ లో కమిషన్ లో తీసుకున్న వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు ఆయనకి అవసరంలా సంఘాన్ని పెడితే ఆయనకు వచ్చే పదవే రాలేము ప్రమోషన్ రాలేము తెలుగుదేశం ఈ ప్రతి గ్రామానికి భయంకరమైన ఆఫర్ ఉన్న ప్రతి టీచర్ కి ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి గ్రామంలో చాలా మందికి మేము అర్ చేయడం జరిగింది ఆ యొక్క గాడ్ పాదన వల్ల అని చెప్పేసి అని మీ అందరికీ మనం చేసుకుంటాం అనుకోవచ్చు కొంతమంది సునీల్ కుమార్ గారు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు ఆయన చిత్రకూడలో రేపు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తారు రికార్డ్ పెట్టి దగ్గరకు వచ్చి చేస్తారని అప్పుడుగా చాలా మంది దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు